ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഒരു പത്ത് ഷെഡ്യൂളെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെയാണ് മാക്സിമം എൽ ജി എസ് എക്സാം ിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പതി അൻ ആറാം തീയതി നടക്കുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പതിമൂന്ന് ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാം തീയതിയേക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് ദിവസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസവും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസവും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ മുൻ തട്ടുകളിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിലെ പഠനങ്ങളാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ഗ്രാമമാണ് ഉടുമ്പന്നൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഉടുമ്പന്നൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ഗ്രാമമാണ് ഉടുമ്പന്നൂർ എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമി അതേസമയം വ്യോമസേന മെയിൻ്റനൻസ് കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നാഗ്പൂറിലാണ് വ്യോമസേന മെയിൻ്റനൻസ് കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നാഗ്പൂറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർബസുകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർബസുകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് വ്യോമസേന ട്രെയിനിങ് കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബാംഗ്ലൂർ എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമി ആണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് വ്യോമസേന മെയിൻ്റനൻസ് കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നാഗ്പൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർബസുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് വ്യോമസേന ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള എയർ കമാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് സതേൺ എയർ കമാൻഡ് സതേൺ എയർ കമാൻഡ് രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സതേൺ എയർ കമാൻഡ് രൂപീകരിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻ പവൻ സൈനിക നടപടി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന നടത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനിക നടപടി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന നടത്തിയത് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എയർബസ് ആണ് ഫർഖോർ എയർബസ് താജിക്കിസ്ഥാൻ ഏതാണ് ഫർഖോർ എയർബസ് താജിക്കിസ്ഥാനിലാണ് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എയർബസ് ക്രിമിലിയർ പരിധി സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് രാജേന്ദ്ര ബാബു കമ്മീഷൻ രാജേന്ദ്ര ബാബു കമ്മീഷനാണ് ക്രിമിലിയർ പരിധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ കോളേജുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് പി എ മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റി പി എ മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റി സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് പി എ മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റി എൻ എസ് എസിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് നായർ സമുദായ ഭൃത്യജന സംഘം നായർ സമുദായ ഭൃത്യജന സംഘമാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പഴയ പേര് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് കേരള വികസന പദ്ധതി കേരള വികസന പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പുതിയ പേര് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓണം കേരളത്തിന് ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് കേരള ഓണം കേരളത്തിന് ദേശീയ ഉത്സവമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പി ടി ചാക്കോ തുറന്നിട്ടവാതിൽ എന്ന ആരുടെ ജീവിത ചരിത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതെഴുതിയതും പി ടി ചാക്കോയാണ് അതുപോലെ പാടം ഒന്ന് ഒരു വിലാവ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി വി ചന്ദ്രനാണ് പാടം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാതിര മണൽ ദ്വീപ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടാണെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴ പാതിര മണലാണെങ്കിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിലും മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടാണെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴയിലുമാണ് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗാനം കേരളത്തിലെ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പാടമൊന്ന് ഒരു വിലാപവും ടി വി ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സംവിധായകൻ പൊന്തന്മാട് എന്ന സിനിമയുടേതും ടി വി ചന്ദ്രനാണ് ലാറി ബേക്കർ ഏത് പ്രവർത്തന മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭവന നിർമ്മാണവുമായിട്ടാണ് ലാറി ബേക്കറുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വായനാവായനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുള്ള കാലമാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് വായനാവാരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ഫടാനന്ദനാണ് വാഗ്ഫടാനന്ദനാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് പെരിയാർ നദിയുടെ പഴയ പേരാണ് ചൂർണി കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനയാണ് ആൻസർ ഏഷ്യൻ ആനകളുടെ വിഭാഗത്തിലെ ഉപവിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ ആനയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബറിലാണ് ആനയെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് ആനിമലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബറിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എലിഫാസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കാസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് എലഫാസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കാസ് ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിനും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനുമായിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് എലിഫൻ്റ് എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തെ കൂടാതെ കർണാടക ജാർഖഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന മൃഗവും ആനയാണ് കർണാടക ജാർഖഡ് കേരളത്തിലെ ആനകളെ സഹ്യൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ട ഗവി മ്യൂസിയത്തിലും തൃശ്ശൂർ പുരാവസ്ഥ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയത്തിലും ആനയുടെ അസ്ഥികൂടം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്ത ആയുർവേദവും മാതങ്കലീലയും ആന പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അടുത്തത് നാഷണൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഡൽഹിയിലാണ് അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നാഷണൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഡൽഹിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഭൂവിഭാഗമാണ് ബർമ്മ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നിശബ്ദ സിനിമ വിഗതകുമാരൻ ഏത് വർഷമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ പ്രക്ഷോഭം നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പ്രഭാത ശാന്തതയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊറിയയാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് പതിനാല് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് ഫീമർ ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ച രാജ്യമാണ് യു എസ് എ യു എസ് എയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം നടന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം നടന്നത് ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കിയ ആദ്യ വിദേശ ആക്രമണകാരിയാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭോപ്പാലിലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവെച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ നാവികനായ ഹിപ്പാലസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന വർഷമാണ് എ ഡി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭ അംഗങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃസ്യദൃഷ്ടിക്ക് പരിഹാരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലെൻസാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഫ്രാന്തി പശു രോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രൂസ് ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് രോഗം എന്താണ് ക്രൂസ് ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് രോഗമാണ് ഫ്രാന്തി പശു രോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടി ആദ്യ മലയാളിയാണ് ഒ എം നമ്പ്യാർ ഒ എം നമ്പ്യാറാണ് ആദ്യ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി അജന്ത പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ഏത് വംശത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് വരച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുപ്ത വംശത്തിൻ്റെയാണ് ഗുപ്ത വംശത്തിലാണ് അജന്ത പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ വരച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർലമെൻ്റ് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഗൾഫ് രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർലമെൻ്റ് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഗൾഫ് രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലമാണ് പോച്ചമ്പള്ളി പോച്ചമ്പള്ളിയാണ് ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം നോബൽ ട്രൂത്ത് ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധമതം ബുദ്ധമതം നോബൽ ട്രൂത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൈക്കോടതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോടതിയാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി കാസിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗമാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ആസാമിലെ പ്രമുഖ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു കാസിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗമാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം അതുപോലെ തന്നെ ഏ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ച ആസം സ്വദേശിയായ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനാണ് ഫൂപൻ ഹസാരിക ഫൂപൻ കസാരികയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആസം റൈഫിൾസ് ആണ് കാച്ചാർ ലവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗവും ആസം റൈഫിൾസ് ആണ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധ വിഹാരമാണ് തവാങ് ബുദ്ധ വിഹാരം അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് തവാങ് ബുദ്ധ വിഹാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പറുതീസ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശ് എങ്ങനെയാണ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പറുതീസ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം ബഹുമതിക്ക് അർഹനായ വ്യക്തിയാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ അതുപോലെ മറിയാന ഡ്രഞ്ച് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മറിയാന ഡ്രഞ്ച് രാമസേതു അല്ലെങ്കിൽ ആദംസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളമാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് രാമസേതുവിൻ്റെ നീളം ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് പീറ്റർ ബെറൻസൺ പീറ്റർ ബെറൻസൺ ആണ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അതുപോലെ ആണവ യുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡിക്കോ ഫെർമിയാണ് എൻഡിക്കോ ഫെർമിയാണ് ആണവ യുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ബി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാക്സിമം നമുക്ക് എഴുപത് എം എഴുപതിനും എഴുപത്തഞ്ചിനും ജി കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ എൽ ജി എസിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തത്തുള്ളൂ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് എങ്കിലും മാക്സിമം വാങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക യൂറോപ്പിൻ്റെ കോക്ക്പിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ബെൽജിയം ബെൽജിയമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കോക്ക്പിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം യൂണിസെഫ് എന്ന സംഘടന കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യൂണിസെഫ് കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോക പൈതൃകമായി യുണെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ഫീം ബേട്ടക് ഗുഹകൾ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഫീം ബേട്ടക് ഗുഹ മധ്യപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തർക്കരഹിത ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് കാഞ്ചൻ ജംഗ സിക്കിമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടു ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് കാഞ്ചൻ ജംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിലാണ് ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് നാല് രാജ്ഭവനുകളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയാണ് നാല് രാജ്ഭവനുകളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനം ഗാലക്സി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഹർഷലാണ് വില്യം ഹർഷലാണ് ഗാലക്സി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സും കൂടെ നോക്കി വെക്കുക കാരണം പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഇനിയുള്ള എക്സാമുകളെല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സും കൂടെ നോക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു